não podemos curar se não soubermos o que é? Sabe, não podemos curar é sempre primeiro em nós mesmos. De que maneira sou cúmplice dessa escuridão? Preciso curar isso em mim. Gostaria de dar as boas-vindas ao programa para Beth Kovac. Como vai, Beth? Bem, obrigada, Alex. Muito obrigado por vir ao programa. Estou animado para conversar com você sobre o seu trabalho, o que você fez e está fazendo no mundo, tentando espalhar a mensagem que você quer transmitir. E esperamos poder contribuir um pouco com isso aqui no programa hoje. Obrigada. Então, minha primeira pergunta é, como começou sua jornada espiritual? Bem, acho que começou na infância mesmo. Meu irmão e eu brincávamos muito ao ar livre. Não havia televisão, iPhones e talvez rádio. Talvez ouvíssemos meia hora aos domingos. Não assistíamos, ouvíamos. Sempre estávamos lá fora brincando, criando histórias e questionando. Como dizíamos na infância, como tudo isso existe? Sempre nos perguntávamos como tudo isso existe. Brincávamos de jogos do tipo. E se isso não existisse? E se não existisse um mundo? E a gente brincava. Apertávamos os olhos juntos e dizíamos, dizíamos, dizíamos até que, eu acho, eu quase sentia como se pudesse ter acertado o nada. E então o universo inteiro voltava a florescer. E era engraçado, porque mais tarde, quando eu estudava clássicos, era isso que diziam, que o ser sempre vem do não ser. Esses são os opostos polares, mas o nada é o nascimento. É o que dá origem ao ser. Nós sempre brincávamos assim porque não sabíamos de nada. E então eu não encontrava maneira de saber alguma coisa. Nem pensávamos em termos de crença. Era tipo, como você sabe? E tentando descobrir. Então eu tive que ir para essa universidade. E lá, claro, me deparei com uma visão de mundo científica, que era terrível, a pior possível. E mais tarde, nos meus estudos, descobri que a ciência foi limitada desde o início pela igreja a estudar apenas a matéria. Então, na verdade, não era culpa dos cientistas termos recebido uma visão de mundo tão terrível e limitada. E claro, a física quântica trouxe tudo isso de volta e mudou completamente. Ultrapassou essa limitação para um mundo multidimensional. Então, enfim, foi isso. E numa noite, eu estava saindo com um rapaz que tinha acabado seus estudos no seminário Andover Newton. Ele tinha sua primeira igreja e fez uma festa. E lá estavam muitos dos homens que tinham ido ao seminário com suas namoradas. E eles falavam sobre Carl Jung e física e matemática. E eu realmente não sabia nada do que eles estavam dizendo. Eu não entendia nada mas eu ouvia. Depois fomos para o escritório dele e vi O Homem Moderno em Busca de uma Alma, de Carl Jung. Pensei, se há alma, estou em busca dela. E assim, Jung se tornou um belo mentor. Ele possuía tanto o conhecimento científico quanto experiências profundas no mundo espiritual. E então, depois disso, eu comecei a lecionar. E não foi realmente até que ocorreram as mortes na minha família que eu de fato pude dizer que me abri finalmente para aquele mundo espiritual e ou oh, vivência levou bastante tempo. Sim, geralmente é assim. Tende a ser uma jornada, para dizer o mínimo. Bem, especialmente em um mundo que negou isso por séculos. Certo, incrível. No mundo de hoje, sinto que há muito mais um despertar acontecendo ao redor do mundo. Conversas como estas são mais comuns, mais aceitas até. Absolutamente. Nada disso. Na faculdade, nada. Quando eu crescia no Brasil, havia... Isso nem era uma conversa de psíquico ou médium, ou o outro lado, ou experiência de quase morte. Essas coisas simplesmente não existiam. Eram tão marginais. Exceto que eu ensinava mitologia. Comecei a dar aulas nos anos 70, mitologia, e todos estavam simplesmente famintos por isso. A turma lotava todo o semestre porque falávamos sobre as tradições espirituais de outros povos, mitologia e o que poderia ser possível. E os alunos eram maravilhosos nisso. Adoravam. Mas foi aí que tudo começou, na verdade. E mesmo assim ficava só na sala de aula? Não exatamente. 
dezenas de milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo assistindo a um vídeo assim. Exatamente. É isso. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e ter acesso a essas informações que antes eram restritas. Antes era preciso estar em uma universidade com um professor de mente aberta como você para ensiná-las. As pessoas estão ávidas por esse conhecimento. Eu percebi que elas estão famintas e agora, mais do que nunca, eu acredito. Ah, com certeza. E, e isso foi o que tornou a aula tão empolgante, porque era em um colégio comunitário. Então, alguns eram adultos, digo, não adultos, mas já tinham terminado a faculdade e tinham uma profissão. Outros eram estudantes mais jovens. Todos nós nos unimos e eu aprendi com eles. Estávamos juntos nisso, descobrindo juntos essas coisas. E sim, havia uma fome naquela época e agora ainda mais. E no meu livro, eu destaco que esse conhecimento sempre foi subterrâneo, porque começamos desde as culturas das cavernas, os megalíticos, os egípcios e assim por diante. Na verdade, tínhamos uma tradição espiritual profunda e significativa no Ocidente, mas foi absolutamente censurada pelo deuteronomista e pela Igreja Romana teve que ir para o subterrâneo. Então havia os mistérios de morte e renascimento do Egito e o hermetismo se tornou alquimia. E então o primeiro templo judaico era o templo xamânico, uh, místico, que foi destruído pelo deuteronomista e se tornou a cabala subterrânea. E depois o cristianismo místico subterrâneo. Isso era tão vivo. E isso realmente ressurgiu na cultura cinco vezes. E no livro eu falo sobre essas quatro vezes e hoje é a quinta, mas cada vez que foram destruídos e empurrados de volta para o subterrâneo, hoje temos que conseguir, porque estamos enfrentando quase a dissolução do ser humano, se não o fizermos. Certo, exatamente. E para quem ouve, quando você menciona que esse conhecimento foi perdido e reencontrado cinco vezes, agora está subterrâneo. Sempre esteve lá, de certa forma. É o mesmo conceito. Você sabe, amanhã... Todos estão devastados e somos dez. Começamos a reconstruir o planeta. Vamos falar de gravidade e as pessoas vão perguntar do que você está falando? O que isso significa? Tem essa coisa em que estamos, na Terra. Como assim? Isto é conhecimento. É o entendimento básico. Conhecimento que precisa ser revivido. Os conceitos que menciono no programa e você no trabalho são lembranças essenciais que tornam o universo e nós mesmos mais compreensíveis. Sabe é, que a Terra é girando em torno do Sol. Levou alguns minutos para as pessoas perceberem e aceitarem isso. Onde? Agora, isso é conhecimento comum para a maioria. Sim, sim. E também, não só foi mantido em segredo, mas estava na nossa psique, já estava lá. É quem nós somos. Porque todas essas histórias verdadeiras sobre quem somos são organizadas pelos princípios da psique humana. E como diz Jung, uma mudança, um renascimento, uma virada, virá primeiro em um sonho. Então, estamos preparados para isso através dos nossos sonhos. Quando essas informações emergem, por vários motivos, nos identificamos com elas, embora sempre estivessem em nós. É, é, está sempre presente pois nosso eu superior tem pleno conhecimento e estamos gradualmente nos recordando disso. Seu foco está no xamanismo em culturas antigas e sua sabedoria milenar. Como essa sabedoria pode nos guiar para um autoconhecimento mais profundo hoje? Sim, bem, vou contar como foi comigo. É que ao voltar por muito tempo nas culturas das cavernas, Há pinturas incríveis, experiências incríveis devem ter ocorrido ali. Visitei as cavernas, li todas as discordâncias sobre o que estava acontecendo. Mas quando você está lá, você sabe. Lá ocorreram rituais xamânicos. E por fim, especialistas que trabalhavam em campo escreveram sobre isso. E claro, foram ridicularizados por outros acadêmicos. Isso sempre acontece, mas ainda assim, acho muito claro que aqui tivemos, em 40 mil antes de Cristo, o xamanismo se desenvolvendo de forma meio que espontânea ao redor do mundo. De alguma forma, chegamos ao ponto em que conseguimos acionar aquela válvula que reduz nossa consciência para podermos viver o cotidiano. 
Como Bergson disse, somos todos mente universal. É isso que somos. Mas temos uma válvula que limita isso para viver o dia a dia. E claro, qualquer tradição espiritual deve saber liberar esse gatilho para experienciar isso. Mas quando a censura chegou, não havia gatilhos, pois a igreja não queria que experimentássemos essa imensidão em nós, pois não precisaríamos dela como eles queriam. Diziam que Deus está fora de nós. Este místico sabe que tudo está dentro de nós. Então, esse tem sido o grande problema de limitar isso, para que nós tentando limitar né, o místico, porque os místicos eram os hereges para a igreja. Sim, e é isso que é um dos temas recorrentes que eu sempre falo no programa, é que as respostas estão dentro de você. Eu até dizia isso quando estava crescendo. Como ex-católico, eu pensava, por que preciso de um intermediário? Exatamente. Converso com Deus. Eu não entendo isso. E todos esses conceitos de Deus sendo egocêntrico na Bíblia. Sabe, é tipo, ah, você... Ah, no Velho Testamento, Deus é, ele é vingativo, ele está irado, ele, sabe, ele voltou, ele mata. Ele, ele é um cara bem bruto, e é um cara, vamos deixar isso claro no livro, é um cara, sem dúvida nenhuma. Então, isso não fazia sentido para mim. E conforme fui envelhecendo, tendo uma família e essas coisas, você pensa que não há nada que meu filho pudesse fazer para eu condená-lo a um inferno eterno. A ideia do inferno, de modo geral, é simplesmente ridícula e não faz sentido para mim. Não, não, não. Porque é, é, é. E também, mesmo as ideias mais antigas dos xamãs, dia, sabe? Eu, eu realmente mergulhei fundo nos místicos orientais, nas filosofias yogis, no védico, lendo os textos védicos e o, os vedas e essas coisas, porque eles faziam sentido para mim quando eu os lia. Tipo, ah, isso tudo... Faz sentido para mim, mas cada um deles, cada ideia na filosofia yogi está focada, está dentro de você. Ah, claro. Tudo está dentro de você. E você é o conector. Para ao Deus que há em você, você é divino. Exatamente. Somos. É isso que nossos ancestrais queriam saber. Somos todos divinos. Somos essa consciência cósmica e somos imortais. E somos criadores, certo? E tínhamos isso no Ocidente. Quero dizer, o xamã desenvolveram-se. Quero dizer, eram meio místicos e depois se tornaram místicos de fato. E se conseguissem viver o suficiente, tornavam-se cientistas. Mas era uma ciência nascida de uma experiência do universo. No Oriente, eles nunca falam sobre crença não mencionam a fé, não, ou a gente sabe ou não sabe do assunto. E bom, mas isso é com supressão e repressão pelo deuteronomista e pela igreja, é que tudo se resume à crença, nada. Todas as técnicas para vivenciar quem somos não foram perdidas, mas simplesmente destruídas ou negadas. Então, é isso. Mas o incrível que descobri nos estudos é que, desde as culturas das cavernas, a cultura megalítica, a incrível cultura da civilização egípcia, eles podem ter tido uma teoria do tudo. Era uma cultura incrível, a qual acredito que estamos começando a compreender. Os filósofos pré-socráticos também eram assim. Quando estudei isso, não sabia que eram místicos, mas também. Eles sabiam alcançar o samadhi como os orientais mas foram destruídos. Tentaram influenciar Platão, mas ele não seguiu essa direção. O Ocidente se tornou mais racional. Talvez mais tarde ele tenha feito isso, mas a razão já prevalecia. Tivemos isso repetidas vezes em nossa cultura e foi destruído. Quero dizer direito. O conhecimento que foi perdido pelos maia, né, por causa dos conquistadores espanhóis que literalmente destruíram milhares de rolos de conhecimento que se perdeu. E eu realmente acredito, embora, olhando de um ponto de vista mais cósmico, que tudo isso acontece por um motivo. E há uma jornada que toda a espécie como um todo tem que passar de perder e voltar, ganhar o conhecimento e perder o conhecimento, e crescer um pouco mais e continuar subindo e descendo. 
porque mesmo nos últimos 3 mil anos, o que conseguimos fazer tecnologicamente nos últimos 100 é insano, porque de repente nós temos a capacidade de ter um carro, internet, sabe, tudo isso é simples. De repente, simplesmente surgiu, todo esse conhecimento apareceu. Todos despertaram para adquirir essa sabedoria nos últimos 200 anos. Mas nos últimos 3 ou 3 mil, não, não tínhamos esse conhecimento. É interessante ver como, de certa forma, como espécie, decidimos avançar um pouco as coisas. Acredito que isso está acontecendo agora de um ponto de vista espiritual. Concorda? Concordo que sim. Eu acredito, no entanto, que por causa da supressão, dessa supressão e repressão severas, a nossa evolução foi prejudicada. Certo? Eu não estou... Concordo com você até certo ponto, mas fiquei tão horrorizado com o fato de que até mesmo estudiosos modernos estão dizendo que deveríamos ter desenvolvido o cérebro esquerdo primeiro. Agora podemos voltar para o cérebro direito, o cérebro simbólico que ativa os centros cerebrais superiores e o coração, pois este é o quinto componente do cérebro que nos conecta ao campo espiritual ou o mundo sutil. E, e alguns estudiosos estão dizendo, bem, deveríamos ter seguido esse caminho, mas vejam o que fizemos ao seguir este outro e quantas pessoas sofreram. E quando pensamos em pessoas se matando, e como um jovem que matou tantas pessoas, ele disse, o mundo está morto. E eu acho que há tantos jovens que nascem neste mundo de vazio. Não há como encontrar algo além do que a igreja diz. E isso não funciona para eles. É um vazio. E nós temos todos. Tanto do que criamos foi usado para fins destrutivos. E acho que podemos nos destruir com isso, porque estamos desequilibrados. Todas as tradições ocultas mostram o projeto para o desenvolvimento do cérebro por inteiro, deixando que o cérebro direito, que é mais antigo que o esquerdo, alimente o esquerdo para que possamos sentir os pensamentos, para que trabalhemos juntos. Como um dos primeiros teóricos simbólicos, Jean Matissevico, no século XVIII, falava, Enquanto esses filósofos franceses diziam que só existe a lógica, que todo o resto é bobagem, ele dizia, não, espere, o cérebro direito, o cérebro simbólico, nos dá a nossa primeira linguagem e não deve ser reduzido à linguagem lógica, nem a linguagem lógica deve ser reduzida a ele. Deve sempre haver um contínuo dinâmico e integral de movimento entre os dois. Caso contrário, criamos monstruosidades culturais. É... Concordo com você nisso, porém, acho que realmente precisamos passar por perder coisas e não ter a menor ideia do que está acontecendo. Mas perdemos tanto e criamos tanta escuridão, uma escuridão que nos vê como falhos. O deuteronomista nos disse que somos falhos, não somos dignos do jardim da vida. Agora, tecnocratas nos veem como falhos. Só podemos nos revelar ao nos fundirmos com a máquina. E, de fato, agora até se livrando do hemisfério cerebral esquerdo, deixando a IA assumir o controle e, ah, não somos responsáveis. Eu acho criou-se um perigo tão grande. Precisamos trazer à tona esse conhecimento espiritual agora para integrar essa escuridão e transformá-la. E é isso que estou tentando fazer aqui com este programa, trazendo pessoas como você. Missa... Um público amplo que, espero, vai ouvir pessoas em busca dessas informações. Agora, você estava mencionando que as pessoas adotaram ideias e tanta morte ocorreu por causa disso, especialmente devido à religião organizada. Quero dizer, meu favorito, mas um dos melhores exemplos disso são as cruzadas. Porque se você não acredita em Cristo, eu devo te matar, porque foi exatamente isso que Cristo disse. Então, você pode falar um pouco sobre esse mito de Jesus e o Jesus que conhecemos, e o Jesus místico que é muito mencionado no Oriente, especialmente por pessoas como Yogananda e outros yogis que falam sobre a consciência crística, que falam de Cristo como um místico. Pode falar um pouco sobre isso? Esse mito, que é tão importante, é uma das nossas verdadeiras histórias que foi destruída e substituída por uma falsa. Margaret Barker realizou um belo trabalho sobre a tradição do primeiro templo e o judaísmo como um xamã místico 
tradição do templo, e o deuteronomista 621 a Eque. Nem sabemos quem eles são, mas eram sacerdotes que chegaram. Tudo isso está errado. Eles destruíram o texto, eliminaram o texto da sabedoria, destruíram todas as imagens do feminino. E o feminino é simbólico do coração, do cérebro simbólico, do sentimento, do amor, do nascimento e da morte. Ela é simbólica do mundo sutil, do mundo espiritual. Se livraram disso? De fato, no Santo dos Santos, apenas o sacerdote podia entrar. E ali ele se uniu ao feminino, porque é preciso ter ambos para ser completo. Bem, os deuteronômios se livraram e destruíram todas as imagens, árvores e bosques sagrados. O texto de sabedoria. Embora os judeus tenham levado grande parte para o Egito e conseguido salvá-los. Mas, no que diz respeito ao judaísmo, acabou. Destruíram essa tradição, mas ela diz, e as provas são convincentes, passados 600 anos desde então. Havia muitos, muitos judeus que não concordavam com o segundo templo, que o terapeuta no Egito, né, os essênios por todas as terras palestinas, e eles não concordavam com o segundo templo. Eles eram mais místicos, voltados para o interior. E assim, Jesus nasceu dessa tradição. E como ela aponta o renascimento da tradição mística do xamã. E há uma tradição secreta que Jesus ensinou. Jesus ensinou uma tradição diferente daquela que recebemos da igreja, da igreja romana. E claro, essa era a via mística de olhar para dentro. Na, e nos textos de Nag Hammadi, que não foram encontrados até depois da Segunda Guerra Mundial, e estavam no Egito, e os monges de lá, por volta do quarto século, quando a igreja assumiu o poder total e fez do cristianismo a religião do império. Eles visitaram aquele lugar e todos os lugares e deixaram claro, você se desfaz de qualquer texto que não tenha a narrativa oficial, ou nós os destruiremos. Os monges os enterraram, e nós só os encontramos depois da guerra. E o que é tão interessante é que aqui vemos o Jesus místico. Ele fala sobre o que na mente nos ajuda a alcançar esse estado místico e assim por diante. E claro, Maria Madalena é sua esposa. A igreja também se desfez disso, assim como os deuteronomistas. Bem, os deuteronomistas foram anteriores, mas quando Jesus veio... Essa tradição, é claro, estava bem definida em eliminar todo o feminino. Mas certamente foi com a igreja romana que Jesus não poderia ter uma consorte porque o feminino foi apagado. Mas no texto de Nagamati, e agora estamos descobrindo em muitos, muitos lugares, vemos que Jesus era definitivamente um místico e que sua parceira, sua consorte, sua esposa, era Maria Madalena, que também era uma mística. E então, essa é a tradição que Jesus ensinou, mas que a igreja, quando assumiu no quarto século, destruiu tudo o que pudessem encontrar que mostrasse Jesus como um místico e o transformou em um Deus fora de nós. E nos disseram o que precisávamos fazer para adorá-lo corretamente e obedecê-lo. Você mencionou esses livros ou textos encontrados. Quais são os nomes desses textos na Guerra Mundial Nag? Hamade! Certo. E estão disponíveis para compra? Sim, disponíveis. Você pode comprar o livro completo dos textos de Nag Hammadi com uma nova edição disponível. Sabe, quando você lê esses textos, é tipo, nossa, sério? É meio difícil, porque existem muitos tipos diferentes de textos gnósticos. Mas Meyer é o primeiro nome dele. Está no meu livro, mas eu tenho. Meyer está por aqui, na verdade, na Califórnia. Ele fez... Os Evangelhos Gnósticos. É um livro chamado Evangelhos Gnósticos. E eu não me lembro do primeiro nome dele. Meyer. E ele tem uma introdução tão boa para nos ajudar a entender melhor esses textos. Alguns textos são claros, outros são meio difíceis. Mas o dele, a orientação dele é muito útil. E ele deixa claro que Jesus, no texto de Nagamati, diz Eu não vim para salvar vocês. Eu não morri por vocês. Eu vim para lembrá-los de quem são. Não me sigam, mas tornem-se o Cristo. Ó, oh, isso é um golpe e tanto, não é? E além disso, eu costumava pensar, quando era jovem, como alguém poderia morrer? Me salve? Socorro, sabem? Por que um Deus não iria querer que eu tivesse conhecimento e comesse da árvore do conhecimento? Era tudo tão louco 
acreditar nessas histórias falsas por tanto tempo? Um espanto? Sim, e muitas dessas, algumas ainda, esse conhecimento se infiltrou na Bíblia porque me lembro, tudo o que eu faço, você também pode fazer. O conhecimento está dentro de você, ou Deus está dentro de você. Essas frases se infiltraram aqui e ali, aqueles textos, porque eu me lembro deles. Eu me lembro de ouvi-lo e pensar, espera aí. Se ele disse que tudo o que ele podia fazer, eu também posso. Ele deixa de ser um Deus, entre aspas. Isso significa que está aqui para nos guiar ao invés de ser bom. Entende o que quero dizer? Isso é tão bom. Lembro-me que, mesmo quando criança crescendo e estudando o texto ou a Bíblia na escola católica, eu até mesmo, mesmo com meu entendimento básico do que estava acontecendo, eu pensava, isso não faz sentido. É simplesmente, é. Há tanta coisa que não faz sentido em grande parte dessa mitologia que foi criada na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento. Simplesmente não era. Não, não era. E eram histórias falsas. A história da árvore no Jardim da Vida é totalmente falsificada, porque antes de 2500 a.C., antes as histórias judaicas, há símbolos da árvore da vida com frutos pendurados nela e o Deus de um lado e a deusa do outro, ambos apontando, aqui está para você, pegue. Então, quem estivesse pronto para comer e ter aquela poderosa experiência mística estava lá para nós. Nunca foi proibido, jamais. Não é interessante, porém, que pois sou novamente um católico em recuperação. E, e eu, e, 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 novamente, algumas pessoas encontram muito. Você sabe, consolo e conforto ao esse, seguir esse caminho é uma decisão delas. E está tudo bem, independentemente da religião. Se isso te ajuda a se aproximar de Deus à sua maneira, sem prejudicar ninguém, melhor para você. Estou totalmente de acordo. Mas o que eu também, de um ponto de vista lógico, ao analisar, penso é... Bom, a única coisa que eles sempre dizem, chega ao ponto, quando você investiga algo, siga o dinheiro. Ainda é verdade. E se você for... Se você está seguindo algo que lhe diz que precisa dele para se conectar com Deus e que você tem que pagar a eles e assim por diante, existe esse caminho. E depois há o caminho do yoga. Né? Vamos usar como exemplo, porque as pessoas sabem o que é um yoga e que eles nunca... Tudo o que sempre disseram é que está dentro de você. Não há dinheiro a ser feito nesse caminho. No caminho oriental, isso foi algo que me chamou a atenção. Pensei, espera aí, eles não querem dinheiro. Na verdade, não querem nada de mim. Eles só querem me dar essa informação e eu posso fazer o que quiser com ela. Essas energias são bem distintas. Especialmente se você já entrou no Vaticano e olhou para cima e há ouro nas paredes. Literalmente, as paredes são de ouro. Então, há, há algo a ser dito quando Jesus fala em cuidar uns dos outros, mas as paredes estão cheias de, sabe, simplesmente não faz sentido algum. Adoraria ouvir o que você pensa. Bem, eu concordo, mas também quero concordar com você sobre a beleza no Novo Testamento. Ah, sim. Os evangelhos são um grupo místico, ou Jesus, ah, provavelmente não necessariamente discípulos, né? a gente não sabe ao certo, mas foram escritos por pessoas próximas a alguém místico. Digamos que fosse Jesus, eu acho que esses místicos foram históricos. Muitas pessoas acreditam que existiam os terapêuticos, esses judeus que não concordavam com o segundo templo e que eram místicos, que escreveram esses evangelhos, porque essa era a vida de Jesus que eles viviam. De fato, Eusébio, que foi um pai da igreja, realmente pensava que eles os tinham escrito. E Então, eu acho que quando criança, quando eu ia à escola dominical, não porque meus pais faziam parte da igreja, eles não faziam, mas meu irmão e eu sempre encontrávamos um lugar onde havia muitas crianças e programas. Mas eu me lembro de ouvir sobre Jesus e eles tinham, não sei se você já viu, quadros de feltro onde eles colocavam uma figura ou imagem de Jesus e dos discípulos e falavam. Era muito impressionante como criança que esse era o modelo de um homem que era amoroso e gentil e perdoador e criativo e se importava com o mundo e se importava com homens e mulheres.
Infelizmente, sua esposa estava ausente, mas isso não me ocorreu na época, o que era tão poderoso para eles. E eu estive na Igreja Católica, especialmente na Europa, e especialmente nos cantos e velas e música. Quero dizer, algumas músicas são quase uma técnica para estados alterados de... Ah, com toda a certeza, sim. Sim, os monges, os monges Biedin e... Esse tipo de coisa. E eu acho que a atmosfera, antes de começarem a falar inglês, eu gostava do latim porque eu não sabia o que eles estavam dizendo, e isso era melhor para mim. Mas o ritual e o lugar podem ser absolutamente maravilhosos e as histórias de Jesus. Mas não, eu me sinto exatamente como você. Não acreditava. Eu tentei mas não consegui acreditar, eu precisava saber. Lembro da felicidade ao ler Jung na faculdade, que dizia que algumas pessoas simplesmente não conseguem acreditar e elas precisam saber, precisam vivenciar a gnose. Mas eu sei que as pessoas que acreditam, como você mencionou, isso é importante espiritualmente para elas e não quero desvalorizar, concordo. Outro dia, assisti a um filme sobre um homem quem realmente tinha. Ele era um viciado, mas depois se tornou cristão e seu mundo era tão vazio, mas aquilo era seu alicerce. E eu pensei que não gostaria de dizer nada no meu trabalho que pudesse tirar isso dele. Aquilo é o alicerce dele. E de qualquer forma que ele possa desenvolver isso, como você disse tão bem, se isso o nutre e não prejudica ninguém, eu gostaria de apoiar porque talvez tenhamos que passar. Eu acho que passamos por muitos níveis, mas isso sim, eu, eu senti isso tão intensamente que naquele momento pensei, nunca quero expressar em palavras, no podcast que pudesse tocar uma pessoa que estivesse naquele lugar de vício, mas encontrou essa liberdade do amor e em qualquer nível. Então, eu gostaria de apoiar isso. Certo. E, de novo, estamos falando muito sobre as tradições ocidentais, mas quer dizer, há aproximadamente 2 bilhões de budistas. Outro bilhão que é hindu, existem e outros caminhos, e todos têm seus pontos fortes e fracos, mas tem, contanto que te conectem a Deus e você não esteja prejudicando ninguém, tanto melhor. Mas, se você quiser, abra um pouco mais a sua mente amplie suas capacidades e percepção. Existem outros caminhos também. Se estiver pronto para eles ou quiser segui-los, não precisa ser nesta vida. Sou curioso. Adoro ouvir e conhecer ideias de todos os lugares se ressoarem verdadeiras para você. Então use. É aí que você está. Se não soar verdadeiro, passe adiante. Continue seguindo o caminho. É só isso. Descarte e siga em frente. É, eu só não acho... Eu simplesmente não concordo quando você diz que o meu jeito é o único jeito. Se não fizer do meu jeito, obviamente você vai para o inferno ou será condenado. Não, é aí que começa a guerra. É aí que começa a guerra? Sim, e sempre que alguém afirma que uma religião é a única, é sinal de que não teve a experiência interior necessária. Se eles vivenciarem o interior... Isso nem é uma questão. Eles sabem, como os grandes místicos disseram. Naquele lugar, o fermento que faz o pão crescer é sempre o mesmo. Não há diferença. É, um... é ali que sabemos que é o mesmo. É quando vamos para as extremidades e começamos a dizer coisas loucas como é a única religião ou a melhor religião ou não, nós somos os escolhidos. Mais uma vez, sim, precisamos perceber que algo está errado ali, mas absorvemos e convivemos com isso. Acredito que agora é um momento em que estamos dizendo, não, isso é resultado do desconhecimento. O Ocidente tem estado por séculos em negação da gnose, da experiência real, e apoiando apenas algum tipo de conhecimento lógico ou irracional, como preferir. Não podemos ser transformados pelo intelecto. Precisamos vivenciar para ser transformados. E também, outro exemplo, que não existe apenas um caminho para chegar ao mesmo destino, é um yogi que encontra a iluminação. 
e chega aquele lugar onde o pão, o fermento, são os mesmos como um xamã na cultura dos índios americanos, um aborígene seguindo outro caminho, ou um budista em um caminho diferente. Todos têm a capacidade de alcançar o mesmo destino. Não existe somente uma rota para chegar lá. E é isso que eu espero que todos que estão ouvindo entendam. Não é que eu esteja dizendo, tipo, ah, você tem que se tornar um yogi e viver numa caverna em algum lugar e meditar por 30 ou 40 anos para encontrar a iluminação. Não, absolutamente não. Jesus e Buda encontraram essa iluminação de maneiras muito diferentes. Maneiras muito diferentes. E todos nós temos o potencial dentro de nós para saber disso. E o que eu adoro agora é que finalmente... A física quântica deu a volta por cima. E eu adoro Judy Kuravan, que é uma física e cosmóloga. E ela diz que agora percebemos que todos nós somos a manifestação dessa consciência divina que não veio com o Big Bang. Ela chama isso de grande sopro. Que somos as manifestações disso e somos os co-criadores disso. Isso é algo que realmente precisamos saber. E essa ideia de sermos co-criadores vai muito além do mundo materialista que nos ensinaram a vida inteira. É, é mesmo, é, é um conceito dos místicos. Mas agora, novamente, por causa da física quântica, e eu já tive vários físicos quânticos aqui falando sobre essas coisas. É, sabe, é, sabe. Descobriram agora que se você continuar indo cada vez mais fundo em uma molécula, até um átomo, quando chegam lá no fundo, não há nada além de espaço e energia. Não há realmente nada. Então eles ficam tipo, bem, o que está nos, man nos mantendo unidos? O que faz uma mesa ser uma mesa? O que faz o Alex ser Alex? O que faz a Betty ser Betty? É a consciência? E isso começa a abrir outra conversa. E então podemos definitivamente entrar na teoria da simulação, que é uma das minhas perguntas para você hoje. Qual é a sua opinião sobre a ideia da teoria da simulação ou o sonho como dizem os aborígenes, ou a grande ilusão das tradições hindus ou védicas, todas parecem iguais para mim. A teoria da simulação é semelhante. Vivemos em um estado de sonho, não na realidade. A verdadeira realidade é onde nossas almas residem. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bem, eu acho que é verdade que temos uma origem que é, antes de mais nada, anterior a tudo aqui, quero dizer. Físicos afirmam, sim, que tudo o que existe no mundo material tem uma origem na dimensão não material. E percebemos que nossa origem está em uma dimensão não material. No mundo sutil ou no mundo espiritual, já pensei muito sobre isso. Quero dizer, podemos chamar do que for, mas criamos essa realidade para jogar esses jogos, esses sagrados jogos de amar de nos tornarmos conscientes e de aprender tudo o que pudermos. Se somos o divino do outro lado, acho que quando chegamos e nos encontramos é empolgante. Aprendemos e amamos de mil ou infinitas maneiras. Que emocionante! Esse é um jogo divino que entramos e jogamos. Isso podemos chamar de não-realidade. Eu acho que é uma realidade que criamos Pois é, uh, para diversos fins, mas a nossa fonte é o mundo sutil ou o campo quântico. O que eu amo é que os físicos descrevem o campo quântico como este vasto, eterno e infinito mar de luz. A base é a luz, é a energia vibrante. E o místico também diz que é um deslumbrante mar de luz e energia vibrante. Então, o místico sempre soube sobre o campo quântico de sensações, a nossa fonte. Mas eles o descreveram com o coração que sente caminhos, enquanto o físico o descreve de maneira mais intelectual. Mas agora vemos que é o mesmo campo, e eu acho que desse campo temos o potencial para fazer qualquer coisa. Concordo plenamente, 110%. Agora... Adoraria saber sua opinião sobre tantos sítios arqueológicos antigos sendo descobertos, mundo afora, que parecem indicar mudanças na linha do tempo. Gobekli Tepe seria um exemplo? 
o dia na Turquia aqui, eles dataram em cerca de 11 mil anos, o que acaba desestruturando toda a nossa, a nossa linha do tempo humana. E tem outros sítios que estão sendo datados com atraso de 40 ou 50 anos atrás. Disso, se o que, o que, como os humanos construíram isso? Ou tecnologia? Coisas assim. Esse conhecimento está emergindo após anos oculto, tornando-se popular. Até programas na Netflix abordam o tema, o que é empolgante. Por que você acredita nisso? Antes de tudo, adoraria ouvir sua opinião. E em segundo lugar, por que você acredita que este é o momento certo para essa informação emergir no mainstream, não só no meio acadêmico? Está surgindo no mainstream mesmo. Bem, é provavelmente menos comum lá. Sim, você está absolutamente certo. De fato, eles negam tudo. E, por exemplo, eu conheci Maria Gambutas, que foi a arqueóloga da velha Europa, descobrindo um mundo inteiro que não conhecíamos. Um sistema simbólico completamente diferente, muito mais completo. E agora eles estão tentando excluí-la da universidade. Mas voltando a isso... Sim, isso é muito empolgante para mim. Todas as descobertas arqueológicas ah, das culturas das cavernas até Gobekli Tepe e também na Indonésia. O que é isso? Gunung Padung? Acho que sim, é isso. E pode ser. Poderia ter ocorrido durante a era das culturas das cavernas. E eu adoro o Graham Hancock. Eu não sei. Eu adoro o Graham. Estou ansioso para tê-lo no programa. Sei que ele é muito ocupado agora. Sou louco para ele vir ao programa, porque o dele sabe, ele está fazendo perguntas. Ele pesquisa e mostra os lugares, mas também pergunta. As perguntas que arqueólogos tradicionais ou convencionais evitam fazer porque isso bagunça com o conhecimento ou a compreensão deles, mas essa é a história do homem. Galileu era, sabe? Ele falava sobre coisas que não podia dizer porque eles não aceitavam essas ideias, pois isso mudava toda a realidade deles. É isso que está ocorrendo. E este é o problema da censura. Mas sim, quero dizer, mesmo na primeira cultura das cavernas, foi descoberta por um homem e ele notou que a arte portátil era semelhante ao que viu nas paredes, o que adiaria a datação. Quase destruíram o homem com ridicularizações, as autoridades nem visitaram a caverna por 20 anos. É isso que enfrentamos nas universidades e nas pessoas, em posições de poder e no chamado conhecimento. É ego, é isso que é. Bem, eu acho, sabe, eu, sabe, eu acho que uma vez que você tem uma teoria, as origens e as realidades das coisas, e você coloca a sua profissão nisso, acho que muitas pessoas se identificam. Mas por que não nos identificamos com o aprendizado constante de algo novo? Sabe, é só isso mesmo. Isso dá medo, no entanto. Isso dá medo. Porque isso implica que você tem que ser humilde e tem que admitir que não sabe. Certo. E sabe, eu sempre gosto de dizer que a limitação gera arrogância. E aí... Amém, irmã. Quando adquirimos algum conhecimento... É importante manter a humildade em relação a essas questões. Eu realmente aprecio o trabalho de Graham Hancock e de outros pesquisadores sobre culturas antigas. Acredito que existem evidências substanciais de uma civilização perdida e estamos aos poucos desvendando seus mistérios. Quem teria sido essa figura da era glacial? Reis dos Mares? Qual era o nome? Esqueci o nome dele, mas sei que ele está falando sobre isso. Não consigo lembrar agora. Para mim, agora mesmo. Comecei com ele. Quer dizer, pensei, nossa, ele encontrou os mapas de todo um outro mundo muito antes de sabermos como fazer mapas. Hapgood, Charles Hapgood, é isso. Quando o Graham fala sobre isso naquele programa, ele é tipo assim, como é que a Antártida está nesses mapas antigos se ninguém sabia que a Antártida existia? A gente só descobriu isso lá pelo século XVIII, ou algo assim. Eu sei. Acho que as provas estão aí, chegando constantemente. Estamos encontrando culturas de odores. Por que isso está acontecendo agora? Bem, abordei esse fenômeno na introdução de Mercadores da Luz, pois é o que está ocorrendo. Descobrimos estudiosos independentes e tradições místicas xamânicas no século XX. Já tínhamos conhecimento das culturas das cavernas, porém, não as compreendíamos completamente. Teorias sólidas e mais compreensão até o século XX. Todo esse conhecimento está chegando no século XX. Depois surgem os rebeldes. Pessoas, pensadores que estão indo além do sistema e observando o que foi descoberto pelos arqueólogos. E é isso que eu gosto no Graham Hancock. 
é que ele fez filmes agora sobre esses lugares que foram descobertos e apontando o que há de absolutamente significativo neles. Então, eu acho que pessoas assim são muito importantes para nós. Mas eu também acho que o que está acontecendo é que a escuridão também está emergindo, emergindo neste momento. Esse horrível desejo de controlar o mundo inteiro. Os tecnocratas que querem ter um admirável mundo novo de 1984 e nos fundir com as máquinas porque não somos dignos de estar vivos. Os seres humanos são falhos desde o Deuteronômio, o que tenho certeza que eles não percebem. Eles continuam jogando esse jogo de que o ser humano é falho. Não, o ser humano não é falho. Temos o potencial para vivenciar quem somos, a consciência cósmica. Mas eles não sabem disso. Então, tudo isso está vindo à tona agora. Diríamos, meu Deus, eu não sabia que havia tanto disso ou daquilo ou da outra coisa. Bem, não podemos mais evitar. Toda essa escuridão são nossos irmãos e irmãs que são o resultado desses séculos de censura e narrativas falsas. E é com isso que estamos lidando. Então, queremos trazer luz para nos curar e ajudar a curá-los, porque eles são vítimas desse tipo de coisa. Agora, você concorda que existe uma possibilidade porque muitas pessoas, ao falar sobre civilizações antigas, acabam se desligando pensando que não é possível? Bem, é uma lavagem cerebral. Certo, exatamente. Isso é loucura. É tudo desse tipo de coisa. Mas do ponto de vista lógico, pode ser possível. Há 5 mil anos pode ter existido uma cultura mais primitiva que encontramos, mas também poderia ter havido outra cultura mais avançada e não conectada a essa? Exatamente. Porque se você olhar para o mundo de hoje, você vai para Nova York, é uma experiência. Você desce para o Congo, é outra experiência. Você vai para a Amazônia. Quando há tribos, quem quer que você encontre, você diria, ah, é isso. Nós assumimos que tudo estava conectado como estamos hoje, que a internet nos conecta e a informação circulava livremente. É possível que tenham existido outras civilizações no passado, talvez mais avançadas em certos aspectos do que nós, mas não conectadas. Acredito que isso seja provavelmente verdadeiro. O que Hapgood observou é que essa cultura da era glacial que navegava pelos mares era uma civilização mundial. Isso não significa que não existissem muitos grupos diferentes pelo mundo jogando o jogo de maneiras distintas, sabe? Em vários estágios de desenvolvimento. Igual agora? Sim, exatamente como agora. Sim, eu acredito que é certamente o que está acontecendo, mas eu adoro a questão do porquê agora. Eu acho que agora é. Esta é a quinta vez dessa tradição subterrânea. Obrigada. Surgiu na cultura mainstream. E com isso trouxe toda essa escuridão que não podemos curar se não soubermos o que é. Não podemos curar. É sempre primeiro em nós mesmos. De que maneira eu sou cúmplice dessa escuridão? Eu tenho que curar isso em mim. Mas acho que precisamos refletir sobre isso, sobre quem somos, nosso potencial. E todas essas coisas, não todas, muitos textos antigos e a nossa própria história no mundo ocidental mostram isso. Eu também tenho uma parte do livro sobre o belo povo Sam Bushman aqui, pois dizem eles, há 65 mil anos, sabem como alcançar a consciência cósmica. E eles é, conseguem, e por meio dessa consciência, eles sabem muita coisa que nós conhecemos intelectualmente. Assim, as pessoas na Colômbia e nas Altas Sierras, que nunca foram tocadas pela conquista europeia, e mantiveram suas tradições. Eles recorrem aos seus xamãs treinados por nove anos, e há alguns que treinam por mais nove, e eles só vêm, eles vão para as altíssimas sierras, eles só vêm os xamãs que treinam por nove. Então, aqui estão eles. E o que eles sabem? Conhecem coisas que os físicos quânticos sabem. É impressionante. Dizem que é a luna, o mundo espiritual. Eles nos ensinam, nós aprendemos com eles. Mesmo sem livros, possuem esse conhecimento. É uma fusão do simbólico, espiritual e intelectual, o que os faz conhecer de forma única. Estamos descobrindo isso, o que existiu ao redor do mundo. Mas também estamos descobrindo o que aconteceu conosco por causa da supressão da alma, do coração, 
do sentimento que há uma terrível doença, um câncer terrível como resultado disso no mundo ocidental. Certo, e nós, você não pode apagar e a alma vai se libertar. Ela vai. Não há nada que você possa fazer para suprimi-la. Você pode até suprimi-la por gerações. Mas toda a alma que encarna chega sabendo que essa é a verdade e precisa se lembrar dessa verdade. Isso mesmo. Todos esses grandes místicos de que estamos falando, de Jesus a Buda até Yogananda e outros místicos ao longo dos séculos, têm algo em comum. Descobriram ou se lembraram da verdade sobre si mesmos. Foi exatamente isso que fizeram. E depois de conhecerem a verdade, é como se não desse para voltar atrás. Você não pode. E eu queria dizer também, o que é tão importante é que, após nosso filho falecer, meu marido e eu tivemos experiências com a consciência dele, com ele. E ele queria que soubéssemos que sim, claro, ele ainda estava vivo e continuava criando, mas também queria que entendêssemos o que estava por vir na Terra. E então, meu marido teve uma visão muito poderosa, com meu filho dizendo a ele, olhe para o I Ching no contexto, esse hexagrama específico. Então, eu disse ao meu marido, como você se lembra disso? E ele disse, ah, isso foi fácil. E então ele disse, é começando de cima, contínuo, interrompido, interrompido, contínuo, contínuo, interrompido. E eu disse, como você se lembrou disso? E ele disse, ora, é fácil, ML. Você tem as duas linhas retas formando o M e a inclinada, e então a reta e a linha caída, então ML. E eu disse, e o que, que isso significa? E ele disse, mercadores da luz. Bem, é uma longa história. Depois descobri que Graham Hancock também se deparou com mercadores da luz em suas pesquisas em outros lugares. E olha só, meu marido não era alguém que estudava essas coisas. Isso também surgiu durante o período Rosa Cruz, esses mercadores da luz. Agora, fiquei tão surpresa quando percebi que Mercadores da Luz não era algum tipo de nome estranho que ele às vezes inventava. O inglês não era sua primeira língua. Então nós íamos, mas não, não eram esses Mercadores da Luz. E aos poucos percebi, nas minhas visões com eles, que os Mercadores da Luz são entidades que estão chegando à Terra agora. Muitas pessoas estão nascendo agora que não se contentam apenas em acreditar, mas estão fazendo perguntas. Também é um campo de energia, agora conectado à Terra, tornando-o mais poderoso e facilitando o nosso trabalho. Então, acho que essa é outra resposta para por que tudo isso está acontecendo agora. Eu acredito que, do outro lado, o campo quântico, o campo espiritual, está se movendo e se conectando à Terra. Por quê? Porque pedimos por isso, estamos prontos para isso e agora é a hora. Você acha que estamos prontos para lidar com essa informação agora no jogo? Acredito que muitos estão. Aqueles que não estão, simplesmente não querem saber e farão o que for necessário. Penso, contudo, que precisamos saber da escuridão sobre a qual, claro, somos censurados ao falar. Mas se não a conhecemos, se não temos a força para encará-la de frente e vê-la como realmente é, então ela fará o que bem entender. E isso não é o que nós queremos. Conhecer. Jesus disse no texto de Nagamati que, resumidamente, se você manifestar o que está dentro de você, isso o salvará. Se não o fizer, isso o destruirá. Essa perspectiva pode nos ajudar a lidar com a escuridão. Eles não veem o espírito, não veem o potencial da consciência cósmica. Nos consideram indignos. Precisamos nos fundir com a máquina para ser o que for. E eles controlam o mundo. Eles são o Deus no jardim. É uma grande doença. Mas eu acho que precisamos encarar isso e ter consciência. Muitos dos meus amigos não querem ver o que está acontecendo, porque é horrível e estamos tão doutrinados pelas notícias corporativas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas se conseguirmos encarar e saber disso, eu acredito que, e então lembrar que a luz é muito, muito mais forte. Nós não podemos nos deixar abater e desmoronar, não agora. Temos que manter isso firme, escuridão. Na verdade, isso ficou muito claro através dos mercadores de luz da ML. É um momento para trabalhar naquilo que se deteriorou. Você estava dizendo que a doença que temos... Há aquela outra doença 
da pura ganância e do materialismo que está tão presente no mundo todo, onde agora estamos conseguindo não só bilionários. Na minha vida, provavelmente teremos um trilionário. Eu sei até certo ponto como. O suficiente é bom, mas nunca é suficiente. Se você está doente, sim, está doente. E a alma deles está em busca dessa realização. Mas já que o Ocidente não ofereceu um caminho claro, se não expressarmos o que está dentro de nós, o ego se desvia para o lado errado. Precisamos ter controle sobre os outros, ter tudo o que desejamos, dinheiro, bens materiais, mas nunca é suficiente, ou drogas, é mudar, nunca é suficiente, porque não é aquilo que vai satisfazer. E eu acho que nós vemos exatamente, aqui está o que acontece quando não revelamos o que está dentro de nós. Tornamos-nos egocêntricos e gananciosos, buscando poder sobre o mundo inteiro. É o global que almejamos, ou não, para pouquíssimas pessoas, já que seus bilhões não as satisfazem. Nós precisamos reconhecer isso. Um ser humano, essa é uma doença humana. Se não olharmos para dentro, tentamos agarrar o mundo inteiro. Somos tão carentes. E eu nunca tinha ouvido colocarem dessa forma, mas é uma maneira tão linda de ilustrar essa ideia de que se você não consegue encontrar o que você procura internamente, o que, aliás, é muito mais fácil do que tentar dominar o mundo, apenas enche a sua casa. E casas, barcos e bilhões com essas coisas vazias que no final não significam nada. Nada a significam nada. Tipo, de que tamanho deve ser sua caixa de vida? Eu sei. E que horrível trazer nossos filhos para o mundo. Para que eles vivenciem o vazio. Essa visão de mundo, de uma ciência limitada, quase destruiu o planeta. E isso veio da censura da Igreja Romana. Os próprios cientistas agora deram a volta por cima, graças a Deus. É uma ciência digna, começando a ser digna do universo. Mas nós não queremos filos nascendo nesse vazio para que eles matem, ou seja lá o que for. O que isso importa? Está morto de qualquer jeito, certo? Exatamente. E eu espero que conversas como esta ajudem a dar uma forcinha. Eu também, Alex. Eu espero muito. Agora vou te fazer algumas perguntas. Faço a todos os meus convidados. Qual é a sua definição de viver bem? Ah, isso é... Há muitas formas de expressar isso, mas eu diria que, especialmente à medida que envelhecemos, e sei que estou velho, tenho uma compreensão mais profunda. Muitos idosos estão sozinhos e, nesse ponto, sabem o que é realmente importante. Se não sabiam antes, agora sabem. Nossos filhos também percebem que a boa vida é amar e ser amado por pessoas que nos amam. É isso se pudermos amar de verdade. O amor é a chave para tudo. Ele é o coração do campo quântico do mundo espiritual. Mas sim, se der, a boa vida é amar. Qual é a sua visão de Deus? Acho que sim, é isso. A imensa inteligência, o universo, deu origem a tudo, a todos nós. Existem vários níveis de desenvolvimento e compreensão do que isso significa. Às vezes podemos compreendê-lo como homem, fora de nós mesmos ou o que for. Existem vastas diferenças na escala de compreensão dessa consciência. Em certos momentos do Renascimento, esses místicos sabiam que seus corações se fundiam ao coração do cosmos com amor, capaz de transformar o mundo todo. Mas, sim, é tudo. Qual é o propósito supremo da vida? Viver plenamente isso. Mas acredito em transformar o que não é, o que ainda não é capaz de vivenciá-lo. Não, é que uma vez que começamos a entender, então queremos vivenciar cada vez mais de quem somos. Mas queremos que outros compartilhem dessa alegria, desse amor e dessa criatividade para saberem quem são. Assim como Jesus disse, eu vim 
para lembrá-los de quem são. O pouco trabalho que faço é para me lembrar, e qualquer outra pessoa, somos muito mais, muito mais criativos do que pensamos, do que jamais permitimos imaginar. Onde as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Certo, é Comlock. Comlock.com.br. E eu tenho webinários, podcasts, vídeos e artigos. E você também pode comprar os livros. Se não quiser ir à Amazon, pode ir ao Comlock e comprá-los lá. E também, se quiser se inscrever na newsletter, que fornece informações sobre podcasts e coisas do tipo, então você recebe um capítulo de Mercadores da Luz. E tem palavras finais para a nossa audiência? Não, apenas gratidão para pessoas como vocês. Que isso está acontecendo, que isso está acontecendo e que podemos nos conectar. Cada um de nós tem uma medicina sagrada para oferecer. Não é como a antiga ideia americana de escrever o grande romance americano. Não, não é uma pessoa só. Somos todos nós juntos. Podemos fazer uma mudança se cada um se tornar quem realmente é. Beth, agradeço imensamente por participar do programa e por todo o trabalho que você tem feito ao longo da sua vida. Eu realmente valorizo você, minha querida. Bem, eu te valorizo. Muito obrigado, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.